On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va installer et configurer l'émulateur GameArb sur notre smartphone étape par étape. Alors le téléphone utilisé pour faire cette vidéo est un OnePlus 9 Pro qui fait 256 Go comme mémoire interne qui est doté d'un Snapdragon 888 qui fait 12 Go RAM et a une version Android 14. Du coup avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo et si ce, let's go alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'émulateur GameHub est aussi appelé GameFusion. C'est une application Android qui vous permet de jouer à des jeux PC Windows directement sur votre smartphone. Tout comme Wellator qui vous permet aussi d'exécuter vos jeux PC Windows directement sur votre smartphone. Ce qui fait la différence entre Wellator et GameHub, c'est qu'avec GameHub, vous avez la possibilité de jouer à vos jeux PS4, Xbox et PC sur votre smartphone. Vous avez même la possibilité de jouer à des jeux Cloud Game. Aussi, l'émulateur GameHub offre une émulation avancée grâce à Wine 9.5 un rendu graphique optimisé pour une expérience de jeu inoubliable. En plus de cela, le l'émulateur est compatible avec les manettes et les commandes tactiles. C'est-à-dire que si vous avez une manette Bluetooth, vous pouvez la connecter à votre téléphone et jouer à tous vos jeux tranquillement. Si vous n'avez pas de manette Bluetooth, vous pouvez jouer avec les commandes tactiles de l'écran. Cet émulateur fonctionne mieux si les appareils puissants comme ceux qui sont équipés d'un Snapdragon. Alors, quel que soit votre appareil, si elle n'est pas équipée d'un Snapdragon, ça ne sera pas nécessaire de l'installer puisque l'émulateur ne fonctionnera pas. Du coup, nous pouvons passer à la configuration de l'émulateur sur notre smartphone. Avant de passer à la configuration de l'émulateur GameHub sur notre smartphone Android, Voici ce que vous devez savoir. Votre appareil doit disposer d'une mémoire RAM minimum de 6 ou 8 Go RAM pour les appareils bas de gamme et doit obligatoirement disposer d'un Snapdragon pour une meilleure jouabilité. Si votre appareil ne dispose pas d'un Snapdragon, vous pourrez simplement installer l'émulateur mais aucun des jeux ne fonctionnera, il aura des bugs et des lenteurs au niveau de chaque jeu. Pour les utilisateurs de Samsung, Redmi, Oppo, Vivo, RIM, etc. Vous avez la possibilité d'utiliser cet émulateur sur votre smartphone et jouer à des jeux si vous disposez de minimum 8 Go RAM. Concernant les éléments pour installer l'émulateur GameHub sur votre smartphone, vous devez disposer de l'émulateur en question puis du fichier GameHub Manager pour l'installation des fichiers supplémentaires. Si ce, passons à la configuration de l'émulateur GameHub sur notre appareil mobile. Alors nous sommes à présent sur l'interface de notre smartphone, on va donc configurer l'émulateur GameHub sur notre appareil pour pouvoir jouer à tous nos jeux préférés. Du coup voici les éléments dont vous devez disposer, l'application GameHub puis le fichier GameHub Manager pour installer les fichiers supplémentaires à l'émulateur GameHub. Du coup pour commencer on va installer l'émulateur GameHub, voilà on va patienter que l'installation finisse. Une fois l'installation terminée, vous allez cliquer sur OK et on va se rendre sur l'interface de notre smartphone et on va chercher l'application. Voici l'application, du coup on va l'ouvrir. Voilà. Et voici comment l'application se présente lors de sa première installation. Alors ici, il y a plusieurs options pour vous connecter à l'application Gamer. Vous pouvez vous connecter avec un email, un compte Google ou un compte Apple. Et aussi, comme présent sur l'image de l'émulateur, vous pouvez vous connecter avec une manette pour jouer à tous vos jeux préférés. Ça sera encore plus intéressant. Du coup, là, moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Alors, il va sélectionner l'un de mes comptes pour me connecter. Et on va patienter un instant. Voilà, ici on nous demande de choisir un emoji. Donc je vais cliquer sur l'icône et je vais choisir un emoji qui sera sur ma photo de profil. Du coup, cet emoji me va bien et on va cliquer sur continuer pour avancer. Ici on nous demande de choisir un nom d'utilisateur. Donc je vais mettre le nom de ma chaîne, Gipro YouTube. Une fois cela fait, on va cliquer sur l'icône noire pour avancer. Et ici on nous demande d'autoriser l'émulateur à s'afficher sur d'autres applications. Du coup, on va autoriser l'émulateur. Une fois cela fait, on va se retourner et voilà, on va cliquer sur l'icône noire pour avancer. Et une fois ici, vous allez autoriser tout ce qu'il y a à autoriser et après cela, vous serez redirigé sur l'interface de l'émulateur. Voici comment l'émulateur se présente, il est vide. Du coup, il ne reste plus qu'à installer les fichiers supplémentaires et nos jeux. Du coup, là, il ne nous reste plus qu'à installer les fichiers supplémentaires de l'émulateur et nos jeux. Donc, lorsque vous cliquez sur l'icône tout en haut, il y a le menu de l'émulateur qui apparaît. Et quand vous cliquez sur le menu tout en bas, il y a le même menu qui apparaît. Et là, on va se rendre dans l'option Game. Et une fois dans l'option Game, vous allez cliquer sur l'icône en forme d'ordinateur. Et une fois ici, vous allez vous rendre dans Runtime. Une fois dans Runtime, vous allez faire double clic sur le firmware et vous allez l'installer. Voilà. Et on va patienter que l'installation finisse. Une fois l'installation des firmware ont été effectuées, on va donc se retourner puis on va se rendre aussi dans l'option PC Game. Une fois dans l'option PC Game, vous allez cliquer sur le plus pour installer le GameWare Manager. Tout d'abord, vous allez autoriser le l'émulateur à accéder à votre stockage. Une fois dans la mémoire de votre appareil, vous allez vous rendre dans le dossier dans lequel vous avez stocké le fichier GameWare Manager. Alors, une fois dans ce dossier-là, vous allez sélectionner le fichier GameWare Manager puis vous allez cliquer sur Select Field tout en bas. Voilà, pour exporter le fichier. 
et vous allez cliquer sur déterminer ensuite pour l'installation et vous voyez que l'installation des fichiers supplémentaires est en cours une fois cela terminé voilà vous pouvez installer tous vos jeux préférés maintenant pour les jouer du coup on va se retourner sur l'interface de l'émulateur et vous voyez que le fichier game out manager a été installé avec succès et lorsque vous cliquez sur cherche vous voyez qu'il y a toute une variété de jeux qui s'affichent auxquels vous pouvez jouer donc il vous suffit de sélectionner un jeu puis vous l'installez et vous pourrez le jouer en toute tranquillité alors j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker et partager cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo bon visionnage ciao
the loan sharks. The debt will just increase. Get us back to the depot, quick! Oh, you like your phone? 